大家好，我是 First Day s a j a 皆さんこんにちは、サッチャンです。今天呢，要来跟大家谈谈国际见证的几个台湾殊荣。首先就是世界资料库网站公布的世界医疗保健指数拿到了世界第一名。哇！那很多人会想说什么是医疗保健指数？简单来说，它就是一个民调。那这次是依据先前三十六个月的数据来做评比。那评比标准包含整体医疗系统啊、专业人员啊、医师啊、医疗设备啊、药物价格等多种层面。并且用负二到正二的五个选项这个区间来做回答，最后将统计转换为以百分为满分的配分，那就是所谓的医疗保健指数喽。那今年二零二零年的医疗保健指数，台湾是八十六点七一分的第一名，南韩是八十一点九七分第二名。那日本是八十一点一四分，第三名。那这个指数，台湾在去年也是排行第一名，是八十六点二二分。所以呢，台湾是连续两年都得冠军哦。那我觉得这个真的是很厉害的事情，台湾今天能够得到这样子的名次，真的是完全靠自己的努力。那今年的第四名、第五名都是欧洲国家，分别是丹麦和法国。那这也让美国的亚洲专家格莱伊忍不住推文质疑：为何台湾不是世卫的一份子？那这个 WTO 世界卫生组织。将邀请四百位全球的专家举办一场论坛，也终于许诺台湾以线上的方式参加会议，据说是用台北的名义这样子。那台湾有非常完善的全民健保制度，我们可以跟日本相比一下，日文叫国民开放跟制度，台湾是非常相似的，但不一样的是，台湾是以个人为单位，日本的话是以户籍为做单位。像留学打工的人就是自己为一户，那如果是一家人的话呢，就会有 sedai 的型，也就是户长来负责缴纳。而且日本会根据你的年收入啊、居住地区啊、年龄啊等等，要缴纳的费用每个人都会不太一样。跟台湾是地区人口每个月付七百四十九元的定价，好像是不太一样的。不过台湾的医疗真的是超高品质，可是价格却又超低廉的。假设我们以台湾跟日本的住院个人，房一天来做比较的话，那台湾的话可能大概就三千块台币起，也不会差太多。但日本的话呢，起跳可能就要一天快要八千块台币，到一天就要快三万块台币的都有。在台湾，就算不去医院，诊所也很多。那好，我自己是很喜欢台湾的诊所，因为会比去医院来的不那么有抗拒感的感觉。那日本可能就没有这么方便了，所以药妆店的成药才会这么发达吧？我想。所以外国人来台湾都觉得生活很安心，有保障，起码就不用担心医药费太贵的问题。像美国的医药费真的是贵的出名，像你只要一生病，你有可能会因为为了看病而让自己破产。的这一件事情也是世界知名的。我举一个实际的例子给大家看一下。有一个美国人，他在台湾的时候感到身体不适，就到台湾的医院就医。他说接受的是一流的医疗，他做了一连串的检查跟治疗，他打了点滴，还做血液检验，还照了超音波。那最后得知他自己得的是肠胃炎，他后来也领到药了。他很担心医药费是多少，结果一看到这个金额呢，他真的是不敢相信自己的眼睛。他最后是付八十美金，相当于台币大概两千四百块左右。他认为他做了这么多的事情，只要付美金八十元，实在是很不可思议。因为他想说他自己没有健保啊，也没有任何的折抵啊，自己负担全额才只要两千四百块台币，而且还在台湾一流的医院。那他的这个贴文呢，引来了非常多欧美人士的讨论。那台湾的。健保真的是一个奇迹，因为透过健保实施，台湾医疗费用固定控制在国民所得六 percent 左右。那就医呢是具备相当的可进性，治疗不是有钱人的特权。民众对健保满意度也高达八成，但健保开办的时候呢，健保支出规模是大约三千亿，二十年后已经成长到六千亿了。但是很多人不知道。台湾的行政费用是世界最低的，在医疗费用啊、支付的制度啊、保费收入、业务量加倍的同时，健保的行政费用还能不增反减。
，这真的是超高行政效率，行政费用这么低，却能做到这么完善，被外界说是一个台湾的鉴宝奇迹。举例一下各国的行政预算，台湾二零一六年的政府预算，鉴宝行政预算约为五十五亿，假设以鉴宝支出约六千亿计算，鉴宝行政费用仅占医疗支出的比例不到一 percent， 也就是说一百元的医疗费用。只有不到一块的钱是行政费用。像诺贝尔经济学奖得主的克鲁曼称赞过台湾的全民健保，说是非常值得美国学习参考的。那总结以上呢，根据《执行者世界》杂志的二零一九年版的医疗照顾指数调查，台湾在八十九个国家地区中高居第一，还有 i n t e r n a t i o n s 评比。台北在全球外派城市中名列第一，在台湾工作和生活的外国人对医疗品质是尤其满意的。那除此之外，美国的 FBI 也公布台湾是世界第二安全国。那他们认为，犯罪率、自然灾害、贪污程度、经济情况。都会是影响一个国家不安全的原因，那其中又以犯罪率的影响最大，所以他们以犯罪率为主要考量，参考联邦调查局的数据，选出全球十大安全的国家。那台湾以安全亲切得到世界第二名。这都是因为大家的良善，所以才会得到这个名次。台湾被称是全世界最佳居住的地方之一，人民很友善，心地好，不用担心暴力、犯罪、抢劫等问题。一般来说，台湾人民也都很诚实。这个排名第一名是日本，外界认为文化是让日本安全的主要原因。我知道很多人会向往日本的生活，但是日本没有什么都比台湾好，台湾也没有什么都比日本差。我自己出生长大在日本，以前就是个只会讲日文的很一般的日本人。但如果台湾没有很好的话，我妈妈也不会把我带来台湾生活。那我想要再讲一些这好几年我接触台湾人我感觉到的问题。我觉得台湾人对自己的自信不够，可以对自己的国家更有自信、更有认同。而且台湾人的自信不需要从别人口中的赞美中建立，自己对自己可以多一点认同。虽然从投票率可以看出台湾人对台湾的关心。可是我觉得认同度好像就没有达到那样。那我们拍接受台湾的，好像也发现了大家都对国外的东西比自己的东西有兴趣的感觉。希望台湾人对自己的土地更有好奇心跟认同。我们也有拍 Made in 台湾的单元。大家要去看看哦。还有，甚至很多台湾人会嫌弃自己的国家。有些台湾人会说台湾没有文化，但是我觉得你的日常、你眼睛平常看到的东西都是文化。可能你平常走过习以为常的大街小巷，在我眼里看来也是文化。这个我们改天再讨论好了。当然，台湾也不是什么都完美，还有其他可以进步的地方。这是每个国家都一样，因为每个国家不可能什么都是好的，没有十全十美。就像我刚才说的，台湾鉴保奇迹，其实它背后还有一些问题是需要解决的。因为这二十年受限于政府的预算连年吃紧，鉴保支出即使年年成长，行政预算却无法随保险规模而扩增，甚至行政费用越来越低，就陷入一个窘境。因为台湾的支付制度也是全世界最复杂的制度之一，要管的业务量越来越大，越来越复杂。行政费用却越来越少，很多时候优先删减的都是那些需要长期经费支援、无法立即回收效益的项目，因为不得已被牺牲，也缺乏长期政策愿景的规划。国外很难想象台湾一个花费近六千亿的全民健保，每年编列的企划研究费用只有几千万。台湾还有很多课题要解决，但台湾的生活安全感、医疗品质好、人民亲切友善是世界有目共睹的。对于看似理所当然的生活，其实有很多值得感谢的地方。大家要知足才能够常乐哦。那我们今天的影片就到这边，如果觉得影片有趣的话，麻烦帮我们按赞、留言、分享哦，也别忘记订阅频道，要开启铃铛哦。我们还有其他类别影片，欢迎看看。还有每天也有用 Facebook、Instagram 用中日文分享资讯，也欢迎追踪。那我们下集影片再见，拜拜。